Welcome all, let's see about the rate of a chemical reaction. Rate அப்படிங்கிறது என்ன speed. Rate நா speed அப்படின் சொல்லுவோம். Chemical reaction அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு chemical reactionல reactant இருக்கும் அந்த reactant chemical reaction undergone பண்ணி அது product வந்து formாகும். இப்பு இங்கு பார்த்தீங்கள் நான் A plus B அப்படிங்கிறது ஒரு reactant. அப்பு இந்த இரண்டு substance உம் Combine ஆகி, react ஆகி, அது product AB அப்படிங்கிறது form ஆகுது. இப்போ, இதுதான் வந்து chemical reaction. இப்போ, ஒரு chemical reaction இக்கு ஒரு சில example வந்து இங்கு கொடுத்திருக்கிறேன். Rusting of iron. iron வந்து துருப்பிடிக்கிறது, இருமோது துருப்பிடிக்கிறது இல்லே அது. Digestion of food. நம்ம சாப்பிற சாப்பாடு சிரிமானாகிறது. Burning of petrol. Petrol வந்து எருந்து இதாகிறது. Fourth one, weathering of rock. So, rock லாம் வந்து form ஆகுதில்லையா, soilல் இருந்து. அந்த weathering of rock. அப்போ, இந்த நாளுமே வந்து chemical reaction தாம். இதில் எந்த chemical reaction வந்து fast நடக்குத்து? So, எது வந்து slow நடக்குத்து? இது நம்மல வந்து rank பண்ண சொல்னாங்க. Slowest, fastest அப்படினா, எப்படி நம்ம rank பண்ணிருது? எது வந்து slow நடக்கும்? எது வந்து fast நடக்கும் அப்படின்ட அப்படின் இப்பக் கேட்கிறாங்க அப்படினா, இது கோரே ஒரு வலிதான் இருக்கு. என்ன அப்படினா, அந்த chemical reaction நடக்குதில்லையா? சு நடக்கும் மோது, நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி, reactant வந்து எவ்வளோ amount வந்து இருக்கு அப்படின் பார்க்கணும். பார்த்துட்டு, அந்த அந்த chemical reaction நடந்தது கப்பரமா, after a specified period of time, chemical reaction நடந்து முடிச்சுது கப்பிரமா, இப்போ product ஓடைய amount எவ்வளோ இருக்கு, அன் reactant ஓடைய amount வந்து எவ்வளோ இருக்கு, அப்படின் சொல்லி பார்க்கிறதா வந்து one of the way. So, we have to measure the amount of reactant or the product before and after a specified period of time. இப்போ, இதுக்கு நீங்கள் example பார்த்தீங்க அப்படினா, ஒரு substance A அப்படிங்கிற, ஒரு substance வந்து இருக்கு, இது 100 gram வந்து இருக்கு, அதுவிட இப்போ இது chemical reaction undergone பண்ணி இது வந்து ஒரு product form ஐயிர்ச்சு அன் ஒன் நார் கப்பிரமா அன் பார்க்கிறோம் அப்படிங்கிறப்போ A அப்படிங்கிற அந்த reactant 100 gramல இருந்து 50 gram இக்குதான் இப்போ இருக்குது இவ்வளதான் வந்து விச்சும் இருக்கு அந்த reactant அப்படிங்கிறப்போ remaining 50 என்னாச்சு என்னா product அப்படிங்கருது 50 ஆ convert ஐயிர்ச்சு அன் இன்னுர் example C அப்படிங்கிறு ஒரு substance 100 gramல வந்து இருக்கு அது chemical reaction undergone பண்ணி அன் ஒன்னார் கப்பிரம் பாக்கம் மோது அது product of form ஆகுது அப்படி form ஐயிருக்கம் மோது இந்த 100 gram வந்து initial இருந்துச்சில்லையா இப்பு இந்த 100 gramல இருந்து ஒன்னார் கப்பிரம்மா அந்த chemical reaction undergone பண்ணது கப்ப 20 gram நான் இருக்குது. அப்போ, 100ல 20தா இருக்கப்படினா, remaining 80 என்ன ஐச்சு? அது product of form ஐயிர்ச்சு. சரி, okay. இப்போ, A அப்படிங்கர substance சரி, C அப்படிங்கர substance சரி. Chemical reaction நடக்கிறது கும்முனாடி, initial 100 gramல தான் இருக்காங்க. Chemical reaction நடக்குது, ஒன்னார் கப்பரமா பாக்கம் மோது, A அப்படிங்கரது 100ல இந்து 50 கே reduce ஐயிருக்கு. அன் C அப்படிங்கரது 100ல இருந்து 20க்கு வந்து reduce ஐயிருக்கு. அப்போ, இந்த detail information அவச்சு, இதல் எந்த reaction வந்து fast ஆ நடந்திருக்கு அப்படியும் கேட்டாங்க நான் என்ன சொல்லுவீங்க? A or C? எந்த substance? C அப்படிங்கர இந்த substanceலதான் chemical reaction fast ஆ நடந்திருக்கு. ஏனா, 100 gramல இருந்து, ஒன்னார் கப்பரமா 20க்கு reduce ஐயி, remaining 80 இது வந்து product of form ஐயிருக்கில்லையா? ஆனா, இங்க பார்த்தீங்க நா, A அப்படிக்கிற substance, 100ல இருந்து 50க்குதான் கம்மியா இருக்கு. 50 மட்டும் தான் வந்து product ஆம் மாறி இருக்கு. ஆனா, இங்க பார்த்தீங்க நா, 80 அப்படிங்கிறது product ஆம் மாறி, மிச்சு 20 தான் வந்து reactantல நிக்கிது. So, இதுதான் வந்து fast ஆ நடந்திருக்கு. So, இப்படிதான் நம்ம வந்து measure பண்ணனும் ஒரு chemical reaction ஓடைய rate. So, இந்த மாறி measure பண்ணிரத்தான் இப்போ, rate of reaction குறிய definition வந்து பார்க்கிலாம். It is the change in the amount or concentration of any one of reactant or the product per unit time. அதாவது, rate of reaction அப்படிங்கர்த்து என்னனா, reactant அப்படிங்கர்து productாம் மாருத்து. 
அப்படியா அப்படி ப்ராடக்டாக மாறும்போது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு அப்புறமா அதாவது பர் யூனிட் டைமுக்கு அப்புறமா நம்ம பார்க்குறோம் இன்னும் ரியாக்டன் சைட்லேயோ இல்லைனா ப்ராடக்ட் சைட்லேயோ பார்க்கும்போது அதோடைய அமௌண்ட் ஒரு கான்சன்ட்ரேஷனில் வந்து சேஞ்ச் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்படி பார்க்குறதா வந்து ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இப்போ ஏ அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அண்டர் கான் பண்ணி பி அப்படிங்கிற ப்ராடக்டாக வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறப்போ இதுக்குரிய ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி எழுதுறது இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா வந்து இருக்கு ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ பை டிடி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டி ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி பை டிடி இப்போது நம்ம ரியாக்டன் சைடில் மட்டும்தான் பார்க்குறோம் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அப்படின்னா இதுக்கு எப்படி எழுதுணுன்னா ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ பை டிடி அப்படின்னு போடுவோம் இப்போது நம்ம ரியாக்டன் சைடில் பார்க்கும்போது மைனஸ் போடுறோம் ஆனால் ப்ராடக்ட் சைட் பி வந்து பார்க்கும்போது ப்ளஸ் போடுறோம் ஸோ ஏ இங்கே மைனஸ் போடுறோம் இங்கே வந்து ப்ளஸ் போடுறோம் அப்படின்னா இப்போது இனிஷியலாக ஏவோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஹண்ட்ரட் கிராமாக இருக்கும்போது அது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்க்குறோம் ஒன் ஹவர் கழித்து பார்க்கும்போது அதோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்று ஃபிஃப்டி கிராமாக ரெடியூஸ் ஆகிருக்கலாம் ஆர் அதர்வைஸ் டுவெண்ட்டி கிராமாக ரெடியூஸ் ஆகிருக்கலாம் அப்போது குறையுது இல்லையா அதோடைய அமௌண்ட் வந்து குறையிறதுனால நம்ம ஏக்கு முன்னாடி மைனஸ் வந்து போடுறோம் இதே இது பிக்கு முன்னாடி ப்ளஸ் போடுறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா இங்கே குறையுது அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்டில் வந்து அதோடய அமௌண்ட் கூடுது ஸோ அது கூடுறதுனால நம்ம இங்கே பிக்கு முன்னாடி ப்ளஸ் வந்து போடுறோம் இப்போ இங்கே ஃபிஃப்டி குறைஞ்சிச்சுன்னா இங்கே ஃபிஃப்டி வந்து ஏறும் ஆனால் இங்கே டுவெண்ட்டி தான் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே வந்து எயிட்டி ஏறி இருக்கும் ஸோ அதனால் இங்கே ப்ளஸ் வந்து போடுறோம் ஓகே இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது ஏன் இப்படி போடுறோங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு அண்ட் டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் இன்ஃபினட்டிசமல் சேஞ்ச் இன் த கான்சன்ட்ரேஷன் அதாவது கான்சன்ட்ரேஷனில் ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் சேஞ்ச் வந்து வருது இல்லையா அதுக்கு தான் நம்ம டி அப்படிங்கிறது போடுறோம் அண்ட் இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போடுறதுக்கான காரணம் கான்சன்ட்ரேஷனை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காண்டி இப்போ ஏ அப்படிங்கிறது ரியாக்டன் சைடில் பார்த்தோன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு போடணும் பி அப்படின்னு ப்ராடக்ட் சைடில் பார்த்தோன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி அப்படின்னு போடணும் ஓகே ஏன் இந்த ரியாக்ஷன் ரேட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்குறோம் ஏன் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் இப்போது ஒரு ரியாக்டன்ட் ஏ அப்படிங்கிறது ப்ராடக்ட் பியாக கன்வெர்ட் ஆகுது அதே மாதிரி ரியாக்டன் சி அப்படிங்கிறது ப்ராடக்ட் பியாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது இப்போது இனிஷியலாக இந்த ரியாக்டன்ட் ஏ அண்ட் சி சரி ரெண்டுமே வந்து ஹண்ட்ரட் கிராமில் வந்து இருக்குது ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறப்போ ப்ராடக்ட் பி அண்ட் ப்ராடக்ட் டி இப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரியாக்டன்ட் ஹண்ட்ரட் கிராமில் இருந்து ஏ அப்படிங்கிற அந்த ரியாக்டன் ஹண்ட்ரட் கிராமில் இருந்து ஃபிஃப்டி கிராமுக்கு ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அப்போ ப்ராடக்ட் பியில் பார்க்கும்போது ஃபிஃப்டி கிராம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி இங்கே ரியாக்டன் சி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் த ரியாக்டன் சி இது வந்து டுவெண்ட்டி கிராமாக ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ரியாக்டன் டி அப்படிங்கிறது எயிட்டி கிராமாக வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ ரியாக்டன்ட் ஏயும் சரி சியும் சரி இனிஷியலாக ஹண்ட்ரட் கிராமில் தான் இருக்குது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அண்டர் கான் பண்ணுது ஒன் ஹவருக்கு அப்புறமா பார்க்கும்போது தான் அப்போது இந்த ரியாக்டன்ட் ஏ வந்து எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு சி எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு அண்ட் ப்ராடக்ட் சைடு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வருது இல்லையா ஸோ ஒரு ஸ்பெசிஃபைடான டைம் கொடுத்து நம்ம பார்க்கும்போது அப்போ எந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஃபாஸ்டராக நடக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வருது அப்போ எந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குதோ அந்த ரியாக்ஷனில் தான் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் அப்படிங்கிறது அதிகமாக வந்து இருக்குது அப்போ இந்த ரியாக்ஷன் தான் ஃபாஸ்ட்டராக நடக்குதுன்னா அப்போ இந்த ரியாக்ஷனில் தான் ப்ராடக்ட் வந்து அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் ரேட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹெமிஸ்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது இப்போது ட்ரக்கெல்லாம் டிசைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம டேப்லெட்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா அந்த டேப்லெட் நம்ம பாடிக்கு உள்ளே போகணும் ஸோ போகி அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது நடக்கணும் அந்த ரியாக்டன்ட் அப்படிங்கிறது ப்ராடக்டாக வந்து ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படிங்கிறப்போ அந்த டேப்லெட் அப்படிங்கிறது நம்ம உடம்புக்குள்ளே போய் சீக்கிரமாக வேலை செய்யணும் இல்லையா அப்போ அந்த ரியாக்ஷன் ரேட் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து அதிகமாக இருக்கணும் டு
அந்த ஃபுட்டில் நடக்கக்கூடிய கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுடைய ரேட்டை வந்து ஸ்லோ டவுன் பண்ணுறது மூலயமா அந்த ஃபுட்டை வந்து ஸ்பாயில் ஆக விடாமல் பார்த்துக்க முடியும் அதுக்கு தான் ஒரு சில ஃபுட்டுக்கெலாம் எக்ஸ்பைரி டேட் அவர் இந்த டே இதுக்குள்ளும் வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு ஸ்பாயில் ஆகிறதுக்குன்னு இவ்வளோ ஃபிக்ஸ்டு டைம் வந்து இருக்கும் அதையும் வந்து கம்மி பண்ணி நமக்கு தராங்க இவ்வளோ டூயூரேஷனுக்கு நீங்கள் இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இதை வச்சுருக்கலாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் கடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதனால தான் இந்த ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது கெமிஸ்ட்டுக்கும் சரி ஃபுட் ப்ராசஸருக்கும் சரி இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து இருக்குது ஓகே அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் நம்ம ரேட் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்னா என்ன அண்ட் டெஃபனிஷன் ஃபார்முலா ஏன் இந்த ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாச்சு ஐ ஹோப் இன்றைக்கி பார்த்து இந்த டாபிக் உங்களுக்கு யாராக அண்டர்ஸ்டூட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட் ரிகார்டிங் திஸ் ப்ளீஸ் டூ கமெண்ட் லெட் மீ நோ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் ஷேர் அமௌங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் இந்த யூனிட்டில் நான் போடக்கூடிய அதர் வீடியோஸை பார்க்கணுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோடய லிங்க் எல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் த ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த இயர் நான் கிளாஸ் டென் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் ஸோ என்னோடய சேனல் பிளேலிஸ்டில் இந்த இயர் நான் போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய கிளாஸ் டென் சயின்ஸ் வீடியோஸ் அண்ட் ஆல்சோ நான் ப்ரீவியஸாக போட்டிருக்கக்கூடிய கிளாஸ் சிக்ஸ் டூ கிளாஸ் நைன் வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து யூனிட் வைஸ் வந்து இருக்குது யூ கேன் கோ தேர் அண்ட் சீட் ஓகே சீ யூ சோ நான் கேட்டி நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ